Vaccini ai maturandi, boom di iscrizioni, tutto esaurito per l'Open Day, 20-39 anni e boom di prenotazioni per gli studenti della maturità, che potranno vaccinarsi dal primo giugno. In poche ore più di 13.000 iscritti. Da martedì i ristoranti potranno riaprire anche al chiuso. Movita violenta, minori accoltellati, tre giovanissimi sono rimasti feriti durante una rissa sul lungomare di Napoli, scoppiata per futili motivi. La polizia ha fermato un quindicenne, sangue sulle strade del weekend, 23enne di Pompei, muore dopo uno schianto in moto sulla Sorrentina. Calano i contagi ma il Covid uccide ancora, all'ospedale di Ariano muore un 77enne, unica vittima del Covid in Campania. Domani si parte con i vaccini nelle aziende, intanto il sindaco di Avellino proroga la DAD per le scuole superiori. Benevento al voto dalla Lega, appello all'unità per le comunali di Benevento è fondamentale, l'unità del centrodestra, non ha dubbi il vice segretario nazionale della Lega, Andrea Crippa, oggi in visita al gazebo allestito dal carroccio per il tesseramento. Un murale per Marcello Torre è stato realizzato da Giorita alle spalle dell'Auditorium Sant'Alfonso Maria dei Liguori, il grande murale dedicato a Marcello Torre, il sindaco di Pagani ucciso dalla Camorra per ordine di Cutolo 30 anni fa. Per il sindaco De Prisco un segnale importante, una giornata storica. Ben ritrovati dalla redazione di 8 Channel News, avete ascoltato nei nostri titoli le principali notizie di oggi. Cominciamo questa edizione chiaramente con la situazione Covid Campania in zona bianca dal 21 giugno, via dunque il coprifuoco e la campagna vaccinale accelera. Tocca ai giovani ed è boom di prenotazioni sulla piattaforma dedicata agli studenti della maturità che potranno vaccinarsi dal primo giugno. Ben 13.000 iscrizioni in poche ore da martedì, poi i ristoranti potranno riaprire anche al chiuso. Sentiamo. La Campania sarà una delle ultime regioni a passare in zona bianca, ma la data è quella dell'inizio dell'estate, il 21 giugno, giorno in cui si potrà dire addio al coprifuoco, anche se resta l'obbligo della mascherina. Pesano i dati dei contagi, nelle ultime 24 ore è risalito l'indice di positività in Campania. Sono 385 i casi positivi su 9.819 tamponi. Il tasso di incidenza è dunque pari al 3,92% rispetto al 2,97% precedente. Si registra una sola persona deceduta, e negli ospedali continuano a calare i posti occupati in terapia intensiva. Dal primo giugno bar e ristoranti potranno tornare a mettere a disposizione dei clienti i coperti al chiuso nelle sale interne dei locali, sia a pranzo che a cena. Si torna a consumare il caffè al bancone e nel frattempo si accelera sui vaccini per i più giovani. Grande successo per l'Eppi Agua a Pozzuoli, in riva al mare, con centinaia di over 18 in fila ai quali è stata somministrata la dose unica di Johnson. È andata benissimo, mi raccomando ragazzi, vaccinatevi tutti. Sei contento che tanti ragazzi abbiano aderito, non me l'aspettavo sinceramente, però fortunatamente i giovani l'hanno fatto, quindi speriamo ce ne siano altre. Benissimo, non abbiamo né ansia né paura, meglio un po' di febbre dopo, un po' di dolori piuttosto che il Covid, quindi siamo contentissimi finalmente che sia arrivato anche il nostro turno. Boom di prenotazioni sulla piattaforma vaccinale per gli studenti che dovranno sostenere gli esami di maturità. In poche ore già oltre 13.000 i ragazzi registrati. Si comincia a martedì con l'arrivo di 300.000 dosi di Pfizer. Per i maturandi di Napoli aperti i centri vaccinali dell'Atitec a Capodichino e della Mostra d'Oltremare. Tre giovani sono stati feriti a coltellate nel corso di una rissa scoppiata sul lungomare di Napoli avvenuta ieri sera. Stando alle prime ricostruzioni sarebbe scoppiata per futili motivi, tra i feriti anche due minorenni di 15 e 16 anni. Tre avrebbero avuto un diverbio con un altro giovane, in quel momento accompagnato da una ragazza. Dalle parole però si è passati subito ai fatti e i tre sono stati colpiti con un coltello. Immediati soccorsi. Il quindicenne è stato ferito prima, mh, è stato trasferito scusate, prima all'Annunziata e poi al Cardarelli, dove ha subito un intervento chirurgico per le ferite riportate allo sterno. Diverse coltellate anche per l'altro minorenne, trasportato al Pellegrini. Infine, il terzo ferito, un giovane di 18 anni, ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni.
e dimesso poco dopo. La polizia ha eseguito il fermo di un minorenne. Le indagini proseguono con il coordinamento della procura dei minorenni in attesa della convali. Tragico incidente stradale tra Castellammare e Vico Equenze nel quale ha perso la vita un motociclista avvenuto mh, tra eh, la moto e un'auto sulla strada statale 145 Sorrentina all'altezza di un noto stabilimento balneare di Vico Equenze. Era poco prima di mezzanotte quando il giovane 23 anni di Pompei era in strada mh, con la fidanzata in sella alla sua moto. Ad un certo punto per cause ancora da chiarire la moto ha impattato frontalmente con un'auto, la coppia è stata immediatamente soccorsa ma il giovane è morto poche ore dopo mm, il trasporto all'ospedale di Castellammare. Il, Cile, il Cilento e la costiera amalfitana provano ad accelerare la campagna vaccinale per gli operatori turistici eh, in alcuni centri della provincia però L'assenza di vaccini ha eh, costretto a eh, rinviare i richiami. Sentiamo. Alcuni comuni come i minori sono già diventati covid free, tanti altri sperano di poter tagliare quanto prima questo traguardo, ma nel frattempo sia in costiera malfitana che in quella cilentana la campagna vaccinale degli operatori turistici è entrata nel vivo. Domani aprirà un hub a Praiano che consentirà di vaccinare mille operatori, dal 4 al 6 giugno inoltre saranno vaccinati 1200 iscritti in piattaforma presso l'ospedale di Ravello. Non manca qualche disagio a Castellabate, la mancata consegna del vaccino moderna ha fatto slittare il richiamo. Nel complesso però la campagna prosegue a buon ritmo negli ultimi due giorni. Sono state somministrate 23.000 vaccinazioni, intanto con il calo dei contagi. Anche negli ospedali si sta tornando gradualmente alla normalità. A Ruggi si stanno avendo buoni riscontri grazie all'uso del casco refrigerante che previene la caduta dei capelli per le donne sottoposte a chemioterapia. La terapia del cancro è una terapia olistica a 360 gradi dove c'è necessita per avere il migliore risultato necessita l'intervento di tanti fattori. La conservazione della bellezza per quanto riguarda eh, le donne in particolare rientra tra questi parametri che vanno osservati. Mi è stato anche consigliato perché ho un bambino piccolo e quindi il cambiamento di un'immagine, della mia immagine, avrebbe chiaramente provocato, fatto parte insomma anche una serie di eh, spiegazioni che probabilmente il bambino non, non era neanche in grado di percepire. Nel Sannio resta invariato il dato dei ricoveri nei reparti Covid dell'ospedale San Pio di Benevento mentre la campagna di immunizzazione fa registrare 15.000 vaccinazioni in tre giorni. E il direttore generale dell'ASL, Gennaro Volpe, dice pronti ad immunizzare anche i maturandi, ma il sindaco Mastella avverte. Dati incoraggianti, ma comunque teniamo alta la guardia. Anche oggi fortunatamente nessun decesso è dati stabili a San Pio di Benevento. Nei reparti Covid dell'ospedale Sanita resta invariato il numero dei pazienti in degenza, complessivamente 20 posti letto occupati, ma si svuotano tre delle parti dedicate all'emergenza coronavirus. Mentre la campagna di immunizzazione nel Sagno fa registrare un nuovo record di somministrazioni con 15.000 vaccini in tre giorni e quattro pendei in una settimana. Sicuramente il dato interessante sono le 15.000 dosi fatte nei tre giorni, giovedì, venerdì e sabato. Veramente siamo contenti. Il programma procede velocemente, abbiamo fatto io pendei in quattro, in quattro comuni, tutti, tutti quanti fatti fino all'ultima dose. Attenzione rivolta inoltre ai maturandi, in questo caso l'impegno è di poter concludere le vaccinazioni in massimo due giorni. I maturandi sono circa 3.000, quindi noi ci organizzeremo nelle prossime ore, verranno fatti sicuramente nei centri vaccinali a seconda della residenza, in modo da essere anche in questo caso veloci, verranno fatti in una, massimo due giornate tutti maturandi. Per quanto riguarda le seconde dosi ci potrebbe essere un anticipo per quanto riguarda in particolare l'Astra che era preventivato 80 giorni, stiamo cercando di anticipare a 72. Risultati evidenziati anche dal sindaco Clemente Mastella che nella consueta telefonata domenicale rivolta ai cittadini ha ribadito l'invito alla prudenza. A Benevento è stato raggiunto il traguardo del 50% della popolazione immunizzata. Il piano vaccinale induce all'ottimismo, ha sottolineato il primo cittadino, ma bisogna tenere sempre alta la guardia.
Ancora giù la curva dei contagi in Irpinia, ma purtroppo si muore ancora per il Covid, non ce l'ha fatta un 77enne di Pietra dei Fusi, mentre il sindaco festa, prolunga la DAD e domani partono i vaccini nelle aziende. Mentre si conferma il trend in discesa dei contagi, il Covid però continua ad uccidere in Irpinia e i ragazzi che frequentano le superiori del capoluogo possono dire addio al ritorno tra i banchi. A questo punto se ne riparlerà a settembre perché il sindaco Festa ha varato una nuova ordinanza, la 1138, per prolungare la DAD fino al 5 giugno. In tutta la provincia, nelle ultime 24 ore, altri 30 cittadini sono risultati positivi. La nuova vittima del virus è un 77enne di Pietra di Fusi che era ricoverato in terapia intensiva al frangipane di Ari. E torna l'allarme a Montoro, 31 contagi registrati complessivamente nell'ultima settimana. Dopo i casi in un asilo privato il virus torna a colpire gli adolescenti in ambito scolastico. Nel comune della Valle dell'Irno insistono due comprensivi da 1000 e 1100 ragazzi. Ecco perché proprio in queste ore il sindaco Girolamo Giaquinto sta valutando la possibilità di una chiusura. E intanto partirà domani la vaccinazione dei dipendenti delle aziende. L'ASL ha programmato la somministrazione delle prime 671 vaccinazioni presso i 9 hub attivati finora. A cui nei prossimi giorni se ne aggiungeranno altri. In totale saranno poco più di 5.000 i dipendenti che verranno sottoposti a vaccinazione nelle aziende irpine. Nelle ultime 24 ore su tutto il territorio provinciale sono state inoculate 4.693 dosi, ma anche oggi non sono mancati ritardi e disagi nell'Abba avellinese di via Tagliamento. Verso il voto a Napoli la coalizione PD5 Stelle lavora alla composizione delle liste. Nel centrodestra resta il nodo dei simboli. Il civismo di Maresca crea malumori in Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Sentiamo. I leader 5 Stelle incoronano Gaetano Manfredi, candidato a sindaco della coalizione PD 5 Stelle allargata al centro-sinistra. Un grande candidato, ha detto Roberto Fico, presidente della Camera, una persona preparata che stimo gli fa eco Luigi Di Maio, ministro degli esteri. Tra domani e martedì si riunirà il tavolo del centro-sinistra, composto da 24 liste e partiti. I DEM lavorano già alla composizione della lista per il Comune. Si sondano nomi nuovi per attrarre consensi e si pesca anche dalla galassia di ex Dema. Ancora critici Verdi e Renziani. In particolare è Italia Viva non digerire il patto con i 5 Stelle. Non ha senso discutere ancora con PD, 5 Stelle e Leu che non hanno avuto rispetto degli alleati. Tuona Gennaro Migliore, coordinatore del partito di Renzi in Campania, che aspirava alla candidatura a sindaco. Nel centrodestra le prime uscite pubbliche di Catello Maresca come candidato sindaco hanno creato più di un malumore all'interno dei partiti. I dirigenti locali provano a dissimulare ma l'attacco a Salvini, la presa di distanza dai Cesaro, nonché l'apertura al dialogo a tutte le forze politiche, non sono state ben digerite. Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega assicurano che un accordo alla fine si troverà. Intanto il rapporto con il magistrato va ancora delineato nelle forme da assumere. Per questo Maresca nelle prossime ore potrebbe incontrare i leader nazionali Salvini, Meloni e Tajani. Per le comunali a Benevento è fondamentale l'unità del centrodestra. Non ha dubbi il vice segretario nazionale della Lega Andrea Crippa oggi in visita al gazebo allestito dal Carroccio Sannita per il tesseramento. Le elezioni comunali di Benevento sono una palestra importante per la Lega al Sud. In due giorni, infatti, tutto lo Stato Maggiore del Carroccio è arrivato in città. Oggi è stata la volta di Andrea Crippa, vice segretario nazionale del partito. Qui c'è uno dei sindaci che dal mio punto di vista è uno dei peggiori sindaci d'Italia per come interpreta la politica e vede la politica. Questa è una città bellissima, con un patrimonio artistico, culturale, storico, da fare invidia a tutte le altre città d'Italia, gestita male, che vive di assistenzialismo, quando potrebbe vivere di lavoro. Ci sono tanti giovani che purtroppo da Benevento se ne stanno andando e stanno scappando perché non possono più sperare in un futuro migliore. E quindi l'obiettivo della Lega e il dovere della Lega è quello di mettere in campo una candidatura credibile che possa dare una svolta a questa città, che la possa diventare il fiorecchiello del sud e della campagna. La chiave è l'unità del centrodestra però, che conta più dei piccoli interessi e delle beghe di partito. La condizione necessaria sia l'unità sia la convergenza 
e sia la sintesi. Mettiamo da parte simpatie, antipatie e personalismi. Io credo che il centrodestra di Benevento e i beneventani abbiano il bisogno di un centrodestra unito anche perché dagli ultimi sondaggi il centrodestra è dato al 51%. Quindi abbiamo di fronte a noi un'occasione storica che dobbiamo cogliere. Un altro suicidio in carcere si è registrato nel padiglione Salerno a Poggio Reale dove un 25enne originario di Polena Trocchia si è tolto la vita. Era arrivato a marzo accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Domenica scorsa era andato anche a messa ed aveva parlato con un cappellano. I garanti dei detenuti Ciambriello e Ioia hanno fatto visita al carcere e commentato quando arrivano le denunce per maltrattamenti occorre subito non trascurare che questi atteggiamenti, come nel caso in questione, possono essere procurati da disturbi psichici e dalla tossicodipendenza. Ci vogliono più figure sociali nel carcere. Dall'inizio dell'anno siamo già a tre suicidi nelle carceri campane, a Santa Maria Capuavete, Ravellino e Poggio Reale, più un adolescente in una comunità residenziale in provincia di Caserta. E saranno le indagini dei carabinieri a chiarire con certezza le cause del decesso di un 26enne salernitano morto questa mattina a Cava dei Tirreni. Sul corpo del giovane originario della frazione Dragonea di Vietri sul Mare sono state riscontrate ferite alla gola provocate da un'arma da taglio. Il ragazzo intorno alle 7 è stato soccorso nell'abitazione nell della fidanzata in località San Giuseppe al Pozzo, ma è deceduto durante il trasporto in ospedale. L'ipotesi privilegiata dagli investigatori è che possa essersi trattato di un suicidio, ma sono in corso ulteriori accertamenti per escludere ogni altra ipotesi. La salma del 26enne per il momento resta a disposizione dell'autorità giudiziaria che dovrà valutare se disporre l'autopsia. È stato realizzato a Pagani il murale re, eh, dello street artist Jorit dedicato a Marcello Torre, il sindaco ucciso per mano della criminalità. Il sindaco De Prisco dice un segnale importante. Sentiamo. Marcello Torre sognava una Pagani libera e civile, un sogno che a 41 anni dal suo omicidio rivivrà anche sulle mura della città grazie al murale realizzato da Iorit. Lo street artist napoletano ha riprodotto in via Ferrante il volto del sindaco di Pagani che l'11 dicembre del 1980 fu ucciso per mano della criminalità. Singolare la tecnica utilizzata dall'artista che ha usato come base le parole tratte dalla lettera indirizzata da Torre ai familiari pochi mesi prima di essere ucciso. Parole che poi sono state coperte da un insieme di colori che hanno dato vita al volto di Torre, mostrato alla città di Pagani tra l'emozione generale. Una giornata importante per, per Pagani nel ricordo di Marcello Torre, è una giornata che ha fatto tremare le gambe un po' a tutti, si immagini al sindaco di Pagani che ha un'eredità morale. Speriamo con i fatti di rendere omaggio a Marcello Torre e alle persone che si sono sacrificate per questa terra. Spero che quantomeno possa essere la stella porale, cioè la stella che ci possa indicare la strada, quantomeno per far capire agli amministratori e alle istituzioni con chi dobbiamo stare e con chi non dobbiamo stare. Grazie Marcello per quello che ci ha lasciato. L'iniziativa è stata promossa dall'associazione Marcello Torre e dal presidio paganese di Libera. L'opera è stata voluta e finanziata dalla famiglia Torre con il contributo della fondazione Polis e con il patrocinio morale del comune di Pagani e della provincia di Salerno. Hanno ritrovato la libertà nel mare di Procida le tartarughe marine Spring e Liliana, reduci da bravi periodi di ricovero e riabilitazione al Turtle Point della stazione zoologica Dorn. Il rilascio coordinato dall'area marina protetta al Regno di Nettuno con il supporto della Guardia Costiera di Procida al comando del tenente di Vascello Calogero Carapezza è avvenuto al largo di Punta Pizzaco. Alle due caretta caretta è stato applicato un anello lo identificativo una delle due tartarughe potrebbe nidificare sulle coste campane nelle prossime settimane probabilmente entro un mese al momento nel centro sono ancora ricoverate 22 tartarughe a seguito dell'ingerimento di plastica o a causa dello scontro con imbarcazioni 
E con questo è davvero tutto, il telegiornale termina qui, grazie per essere stati con noi, vi lascio al meteo e vi auguro una buona serata.